وأفسهها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان مخضوف من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أما بعد لقد جلست أمامكم ولست بخيركم ولكن أنا هنا كي أذاكر نفسي وأنفسكم أوفيدكم بما أفاداني الله أو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء وشطت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحورت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عصعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم جنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وشلم بعد يا كشكوة كيم يا كيريف كتك مسجد التقوى ليو تمرودي تينا نليو تتايبتيا تفسير جلالين ويفسير سورة التكوير وسبب سورة التكوير إن مامبو ومن يريد أن يرى يوم القيامة برعي العين فليقرأ سورة التكوير وسورة انفطار 
wa surat inshiqaq na naipenda ayone ile siku ya kiyama live bila chenga asome surat at-takwir ahfadhuha ana wa tahfadhuha anta ambayo mimi na ihifadh na wewe unaihifadhi ni sura sahali mno hivyo katika juzu ya amma na some sura tu infitar idha samaa umfatarat da samaa unshaqqat basi hizi zote mtu akizisoma ataona ile picha ya siku ya kiyama bismillahir rahmanir rahim idha shamsu kuwirat pindi jua litakapo kunjwa kunjwa الشمس والقمر من آيات الله يوانا موزي نكاتيكا ألاما أو آية أو نشاهد إذا الله للي يوا ونفيو ليونا نكيومبي كي كوبا نسياري كوبا سانا وسببه هي دنيا يتو ومباي ومتنبي أو يأيكونا مشواك بسي وكي شكوا وكي تنبوكيزا كوني يوا inaingia zaidi ya mara tano. Ukitazama okay, utafikiri jua liko pale. Hata sehemu ambayo jua limewekwa ndugu zangu kama litashushwa kidogo tu. Basi dunia yote itakuwa tanuru la moto. Yote itaungua. Na likipandishwa juu pia basi dunia yote itaganda, itakuwa barafu. Jua hilo na so kwamba jua ndio kiumbe pekee kikubwa cha Allah pia sehemu ile kuwepo jua kuna manyota kama litapita pita jua litapotea halijulikani wapi limekwenda za Allah sema idhas idha shamsu kuwirat ma'anahu takwiru shams pindi katika ishara mzito za siku ya kiyama litakapokunjwa kunjwa hili jua litalipuka baada ya kukunjwa nini athari yake fa idhan nujum kadarat basi zile nyota kubwa kubwa zilizokuwa pembezoni mwake kwa vurugu ile ya jua zote zitadondoka zote zitapopotika siku ya kiyama jua limekunjwa nyota zimeshindwa kustahamilia nyota zimedondoka waidha aljibalu sujirat sayyarat na kipindi hicho milima hii tunavyoiona ni mizito itakapo peperushwa hii milima ikaendeshwa ikawa kama vumbi kapeperuka sujirat kama vumbi kama kitu chepesi hii milima yote Mwenyezi Mungu alivyoiumba kuna milima mikubwa tutakuja kuitaja ipo chini kuna norrok lakini alhasil kwa kifupi hii milima kila mlima una kitu chini yake kama waya mfano wake. Kwa hiyo mlima Kimanjaro si mlima Meru na milima yote duniani mlima Uhud. Yote ile imewekwa katika ardhi. Lakini ina connection maalum. Kesi ambacho ile milima kama kila jabali chini yake kuna waya umepita alafu mmewekwa pahala palu, maalum sasa ile siku ya kiyama kana kwamba zile nyaya zake zinagusana inapiga shoti inapepesuka inakwenda juu kwa vishindo vya siku nzito siku ya kiyama wa idha aljibal suyirat na milima itakaporuka itakapopeperushwa ikawa kama vumbi itakaposafirishwa milima wa idha alishar uthilat na pindi ngamia wenye mimba watakapoachwa bila ya mchungaji alishar jamul ashirat wa hiya naqatu allati balagat fi hamliha ashar ni wingi wa ngamia ambao wamefikia pahala pa ujauzito 
zamani watu walikuwa akimpenda ngamia mwenye mimba sana na alikuwa akienda machungoni ngamia mbele yake anakuwepo mchungaji na nyuma yake kumlinda asije akapigwa pembe ili apate kujifungua salama salimeni ili kwa mtu ukimiliki ngamia siku hizo kama umemiliki BMW Mercedes Benz au VX au V8 au Lexus Haria na magari mengine vitu vingi vya thamani sasa Mwenyezi Mungu akachukulia mfano wa wa watakuja kuachwa na kwa leo tunasema majumba mazuri magari yatakapoachwa bila ya madereva yako magari maroni tairi moja milioni mie, milioni mbili milioni tatu you can imagine gari moja ina tairi 22 12 pesa kiasi gani lakini takwiru shams jua likikunjwa kunjwa nyota zikidondoka na ilo gari utalikimbia naam utalikimbia gari ndugu yangu muislam wa idha luhushu husharat na wale wanyamapori watakapokusanywa sehemu moja bila kudhuriana wasikilize amri ya bwana mkubwa inasema nini wote watakusanywa simba chatu wote watakaa sehemu moja wa idha albihar sujirat wa idha albihar sujirat na hizi bahari hizi kwanza zitakuwa mahandaki ya moto lakini hapa Mwenyezi Mungu asema pindi zitakapowashwa moto bihar buhura zote hizi zitawaka moto zitawaka moto vipi na wakati kuna maji kwenye maji siku zote kuna hewa ya oxygen na carbon dioxide hydrogen sasa oxygen ikiondoka ikitolewa lazima kutokee vitu kama volkano mlipuko sasa ile siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atachoa ile oxygen inayopatikana sasa hydrogen itafanya mambo yake na mlipuko mkubwa utapatikana vishindo miongoni mwa alama hizo basi pia hizi bahari zote hizi zitawashwa moto na zitalipuka na watu ndio watakapoangamia hapo ndugu zangu wa Kiislamu wa idha albihar na pindi bahari sujirat wa idha nufus zuwajat na pindi nafsi zitakapochanganywa au zitakaporudishiwa zile roho zao kule makaburini tumeona jua limekunjwa nyota zimedondoka Wanyama wenye mimba wakaachwa, wanyama pori wakakusanywa. Lakini pia vile vile na bahari zikaachwa moto, lakini baada ya hapo nini tena? Nafsi makaburini zikarejeshewa uhai, zikaamka upya. Baragumu la mwanzo hilo. Huyo anayepuliza baragumu ni malaika israfili. Baragumu lake lina milango zaidi ya sita ule mlango mmoja katika yale matarumbeta yake ukichukua hii dunia na vilivyomo ndani yake ni sawa sawa umeingiza tenesi katika pipa lile sasa akipuliza dunia si itachanika natokea siku hiyo anapewa ili apulize israfi ile tension ile kujiandaa basi alianza kuvuta hewa yake tumboni ile anavuta hewa ili apulize mpaka leo bado tumbo alijajaa hewa inapelekwa ndani tu fa idha nufikha fi suri nafkhatun wahida wa humilati al-ardu wal jibal fa dukkata dakkata wahida atabuliza Lakini sababu na hivyo wa idha al-mau'uda tusuilat. Pindi mtoto wa kike atakapoulizwa mwanamke bi ayyi dhanbin qutilat au qutilat. Kwa dhambi gani mwanamke aliuawa? 
wa idzal mau'udatu su'ilat bi aidham bin qutilat siku ya kiyama hayo mashtaka yatakuwepo mwanamke gani huyo atakayeulizwa islam nani mwanamke huyo halatul arab kabla alislam hali za ndugu zetu wa arabu kabla ya huu islam walikuwa wakifanya mambo mengi sana awalan kanu ya'buduna al-asnam walikuwa akiabudia masanam wa yusaddiqunaha na waqiya sadikisha haram makkah kulikuwa kuna masanamu 360 na kila sanamu lina kazi yake wakiitakidi miungu alikuwepo lata sanamu manata sanamu uzza sanamu huba kuna watoto zamani kutoka Ethiopia kwa Najashi walitaka kuoana watoto wawili hawa mke na mume wazazi wakawakataza msioane wakasema hayo mambo ya kuchaguliana wachumba hatuyataki sasa wao si hawataki wao wamemwaga ugali tutamwaga mboga wakasema twende zetu tutoke hapa Wahabesh twende mpaka Saudi Arabia tukafanye starehe zetu wakaja mpaka haram maka msikiti mtukufu wa maka wakaingia ndani ya Masjidul Haram kufanya seks ya zina msikiti mtukufu sana huu msikiti wa maka ameujenga Ibrahim wa Islam na tena kabla ya Ibrahim ramani yake wa mwanzo kuchola ramani ni Jibril na malaika wenziwe ndio maana hata Adam alikuja hiji ni nyumba kongwe inaitwa Baitul Atiq nyumba kongwe na ndo nyumba ya mwanzo duniani ni kweli na ndo center ya dunia kwa sababu dunia ilikuwa maji matupu bahari tupu kisha kikaota kipovu kile kipovu kikaanza kuwa kigumu kama ngozi kikaanza kukua kikakuwa mpaka ikawa ardhi kika kinacheza Mungu akakiwekea waljibala au taala kikaekewa milima na ukijua maka ili kuwepo kile kipindi nabi Allah Ibrahim alivyoiacha familia yake jangwani alisemaje rabbana anni askantu min dhurriyyati biwad ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimu as-salam faj'al afidatan من الناس تأوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون نميacha familia yangu jangwani hakuna hata mche wa matunda mwisho akasema inda baitika almuharram mbele ya nyumba yako tukufu iko wapi nyumba alikuwa anajua historia kwa hiyo kina Jibril walikuja wakaweka ramani tena sio ramani na foundation msingi. Baada Ibrahim alikuja kunyanyua tu kiwanja kilikuwepo na msingi na Allah kasema wa idhi yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Alikuja Ibrahim na mwana Ismail kunyanyua kuta sasa. Msingi tayari. Wakaja pale wakajenga msikiti Masjidul Haram. Kisha ilipopita miaka arobaini na wao wakaenda kuweka ramani na msingi wa Masjidul Aqsa Palestine. Kisha Suleiman na mwana Daudi nao walipokuja wakajenga Haram Makkah vijana wakaenda kufanya starehe zao mustashirikina wa maka na ushiriki na wao lakini walikuwa wakiheshimu 
Walikuwa kiheshimu sana nyumba tukufu ya maka Maka mungu alisema Lila fi Quraish Ila fi himrihla tashita Iwa saib Faliyaburu rabba hatha albayt Alladhi ata'amahum min juu' Wa amanahum min khawf Ila fi Quraish Kumbukeni misafara ya makuraish Ila fihim rihlata shita'i Asaif Misafara yao hii Ni kaskazini na kusini mwamaka Nchi ya Syria Na Yemeni walikuwa kifanya sana biyashara Lakini zamani ukipita njiani Kuna kato ya utwariki wale maninja Wanauwa wana kuapora watu mizigo yao Ispokuwa watu wa maka peke yao Walikuwa haaporu Inajua kwa nini? So wale vibaka walikuwa wakisema watu wa maka ni walinzi wa nyumba ya Ibrahim na Ibrahim sote ni baba yetu. So manasara wanamgombania na mayahudi. Kwa hiyo wakiona hii sura ya Kiarabu hii ya maka watu watukufu wao jamani walinzi wao oh, wanapita. Wenzi wao wakienda wanauawa na wanapokonywa zile mali lakini watu wa maka peke yao wakao wanapita salama salimini. Sasa ikiwa wamefanyiwa isani hiyo Mwenyezi Mungu anakukumbusha falyaabudu rabba hadhal bait. Kama wana akili basi wamwabudu ibada sahihi kupitia Muhammad Mola wa nyumba hii alladhi afa'amahum min juu. Aliwapa chakula kutoka mananja kwa sababu watu walikuwa wanakufanjana na waogopa kwenda Syria tutauawa lakini watu wa maka sisi alwatani bwana vibaka anatujua bwana. Wa amanahum min khauf na akawapa amani kutoka maana na khauf melewa jamani. Sasa walipoenda kufanya starehe zao kilichotokea nini? Mwenyezi Mungu vijana wawili wale bila kutizama umri wao akawalaani. Wakageuka wakawa mawe. Na wakawa ni miongoni mwa yale masanamu yanaoabudiwa ndani ya Masjidul Haram. Sifanye maskara na maka Muislam. Na sote tumuombe Mwenyezi Mungu Jalla Jalala tupeleke maka Kaza kama hujatamani kwenda maka ndugu yangu wana wachuoni wengi wakiomba wafie maka wafie maka sasa so, ukifika maka zile athari zake dhikrayati shakhsiyati utakumbuka mambo mengi ukifika pale maka imani lazima iongezeke kwanza utalipwa daraja la kimoja kwa kufika maka yuko bwana mmoja aliambiwa ukienda maka kuna dua zake Kivika pale, bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah Allahumma zida hatha baitu ka sharafatan wa tashirifatan wa mahabbatan wa jalalan wa fallan wa kar Iyo ndo dua ya maka yu Na maka kuna dua zake Ndo hata mtu mmoja zamani ya lienda maka Alivorudi, akawa na lalamika bi Ah, mini menda maka na hona wanaomba dua zile zile za Tanzania Nimefika kabisa pale nikasikia Rabbana atina fi dunia hasana <laughs> wa fil akhirati hasana akajua kuna dua za kimakamaka ndio zile zile hakuna dua za makamaka bwana Sasa huyu bwana alivyoambiwa nenda ukifika uombe dua hii alipofika msikiti mtukufu wa maka ile raha yake leo nimekanyaga maka mie ambie basi tumechoka omba dua kasahau sasa nyingine starehe ina levia basi ilimtoka dua kichwani ya chooni Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'i Anaingia zake msikiti mtukufu wa haram Maka wa Islam Yuko ndugu yetu mmoja asili yake ya Kihindi Alipofika maka siku ya kwanza hajakubali Akapanda na mkewe mpaka kilele cha msikiti kule ghorofani akafanya starehe na mke wake la haula. Akama tuambia hizi habari mzee vipi za kutumwagia radhi mchana kwa upe? Asima natabarrakuna bi baitillahi alharam. Hatuwezi kuziacha hizi baraka. Na mimi kaona tutafute mtoto hapa hapa katika msikiti mtukufu wa maka. Nasema jamani msameheni bure huyu. Msikiti wa maka si, si bora huyo. Yupo mwingine alipofika maka. Agafika kuna pahala panawitwa 
rauvwa na mtume anasema ile ni ardhi ya peponi iko maka wa islam atakayesali pale raka mbili kana kwamba amesali peponi na ukiswali pale rauvwa umejibarikia we motoni uendi tena bado hujatamani kwenda maka ndo maana alhajjul mabru laysa lahu jazaa'un illa aljanna hija mzuri haina malipo pepo ukienda maka ukirudi huna dhambi kabisa kidume alivofika pale akaenda raubwa akabahati maki panagombaniwa raubwa ilo hajar alaswad ilo jiwe jeusi tu lenyewe nalo takuja kulizungumzia historia yake hajar alaswad takuja kuitoa historia yake panagombaniwa paka ulama sema si lazima uguse ubusu ushike basi ashiria tu na sisi tukienda kule hizi ni katika alama za Allah wala hatuliabudi jiwe Sayyidina Rasulullah alisujudu karibu na jiwe lakini hakuliabudi jiwe na pana nguvu na ile jiwe liliteremka kutoka mbinguni na lilikuwa hajarul abyad lilikuwa jeupe zambi nyingi sasa hivi zimekuwa jeusi na ile jiwe hili ile athari na nguvu ile kuepo pale basi watu wakifika maka kwa kuna malaika pale watu upandisha mashetani kweli kweli vibration kweli kweli na ukienda ukiwa ni mshiriki na waislamu usishangae haram maka usione wale hudatu wale 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 wale, wale, wale watu wanaoongoza watu maka wanapata tabu mmoja akanisikitikia asema ah ama kweli kuongoza watu ibada za hija kuna shida mtu mmoja Nampeleka mara kibao namwambia Masjidul Haram msikiti ndo huu hauoni mara tatu hauoni uko wapi msikiti ajipiga pale haoni Ndio maana kwambia twendeni kuna aya huko Iko sehemu Ismaila alishtakia joto na Mungu akamtelemshia baridi iko kule Kuna athari kubwa Za huyu bwana alipofika raudha kuswali zile raka mbili akaona leo nasali peponi eh hey, hata mimi natamani kufika kule waislamu kaone zamzam wa zamzam tajiri ukaone hijri ismail ukaone safa na marwa allah mambo makubwa akasali rauwa alivosali rauwa ile furaha yake na ile imani mpaka akazimia akazimia kabisa na wewe unaweza ukazimia ikabidi apelekwe hospitali Alipopelekwa hospitalini baadaye akapata nafuu. Alipopata nafuu kufungua macho yake akaona nesi wa Kiarabu na zile nguo zake nyeupe safi, mdomo wake mwekundu, macho hayo yametoka. Mzuri. Mrembo. Yule bwana kusoka toka kuzimia bila shaka akajua kashaenda peponi na wewe ndio hola aini mwenyewe <laughs> kapagawa akasema alhamdulillah kamkumbatia alimomkumbatia ile mwanamke ikabidi apige kelele maana mambo gani huyu mgonjwa analikamata uturukuni uturukuni niachie niachie anajiliwaza ambia Tulishambiwa na Mwenyezi Mungu. Wajalna hunna bakara. Urbana turaba li ashabi al-yamin. Watoto wadogo hawa. Hawamjui mwanaume kwa lazima aogope ogope. Eh hey, Mwenyezi Mungu nashukuru neema hii. Sasa ile kupiga kelele ikabidi manesi wenzie wanawake waje mbio kwa mwenzi wao kumsaidia na kila mmoja kava vizuri na kila mmoja sura yake nzuri yule bwana bado akili azijarudi akasema alhamla wallahi taati wahidan ba'da al-akhar urlaini yao mmoja baada mwingine joeni wake zangu joeni akambia hii we bwana unaumwa ala kumbe sijaenda peponi bado <laughs> inna lillahi ana ana aibu tena hizo zote ni baraka za kwenda maka Mwezi wa anaamka anajua yuko peponi. Lakini ukiishi huku huku tu hizo ndoto zako za kufukuzwa fukuzwa 
mara kichwa chako kimekatika unakikimbiza kichwa hicho sijui hata unakionaje sasa waarabu zamani ilikuwa miongoni mwa tabia zao wa kiabudia masanamu walikuwa na mambo mengi ya kijinga sana waislamu yuharibu ba'dhuhum ba'dha li awhal asba yani anna sabab bila sababu ya msingi ko kwa ko zinauana mtu anamfuata mwenziwe eh bwana twende sasa hivi kisimani angalau wanyama wetu wakapate maji haya bismillah twende akifika mnyama wake akianza mwanzo wanauana kwa nini aanze wako asianze wangu wako mtukufu kuliko mie hata mtu alikuwa akiwa anapanga lile kali hali zao zilikuwa mbaya sana ili alione panga lake ni kali alikuwa akienda kujaribu kwa shingo ya mnyonge isipokata mara moja ambie chikisu bado hichi akitokea mwanamke mjamzito anapcheza kamari mnaonaje ile mimba ilivyokaa mtoto wa kike au wa kiume yule asema ile 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 itakuwa dume lile amna kabeba hasara yule walikuwa kuita hivyo hivyo mwanamke ni hasara basi anakamatwa mwanamke anapasuliwa hadharani ili tu utanipa ngamia ngapi ngamia ngapi hata ili kwa mtu akimpenda mtoto wa kike leo ukimpenda mtoto wa kike unafanya nini anamfuata unaanza story zako unajua mimi na lakini wenzetu haikuwa hivyo akimpenda mtoto wa kike akifika anakata shingo yake alafu kile kichwa anavundika ardhini baada ya wiki kimeoza anaenda na lile fuvu la buni anaenda kunywea pombe simjua kichwa cha nani mwanamke alinipasua kichwa changu ndo muwe hata zile falme kubwa hazikushindwa kuitawala Saudia isipokuwa zilishindwa kwa tabia za watu wake wanyama kamili lakini nuru ya bwana mtume Muhammad alivoletwa pale hakufikiria afungue vituo vikubwa vikubwa wateze nguvu au apige kura awe mfalme au washurutishe aliwapelekea silaha moja tu ya dawa aliwalingania dini sasa miongoni mwa taratibu zao yaqatuluna auladahun walikuwa kiwaua watoto wao wa kike li awhal asbab yadfununa banatihin banatihim wakiwazika watoto wao wa kike khashyat al aib wakiogopea ufukara na aibu yani wao walikuwa wanasema mwanamke hana faida mwanamke ni hasara tu ana faida hizi mbili na faida zenyewe hasara faida ya mwanzo atakuomba kila kitu leo sina mafuta kesho sina chumvi hii faida hii wanake omba omba sana faida yake ya pili anatoa machozi mengi sana watu wa kifa hii faida hii wanake wanalia ovyo ovyo kwa hiyo ilikuwa mtu mke wake akizaa mtoto anamsubiri akue kidogo anafika pale pazuri pazuri kisha anamwambia zayyiniha mmoja maskini amir almu'minin na umar baadhi ya hikayati zinasema hivyo kabla ya uislam alimuua binti yake mzuri siku binti huyo anazaliwa walivyoona ni mtoto wa kike wakasema umar atammaliza mama yake akamchukua mtoto akampeleka kwa shangazi zake huko kwenda kumlea kwa siri kitoto cha kike baadaye kimekuwa kuwa asema hapa atamtaka kitoto miaka 11 12 17 kikao kinakuja kinazunguka pale nyumba jirani kinakuja kwa Omar hajui kama ni mwanaye akawa anacheza nacho kile kitoto kitoto cha nani kizuri kipa peremende kinaenda hivi kinarudi wakaona moyo wake ushakuwa laini hapa alipofikia atamtaka akambia binti man huyu wa nani ambia hadhihi bintak huyu ni yule binti yako nilikuongopea kwamba nimemuua mwenyewe lakini sijamuua nimeona nikamlee kwa shangazi yake kesha akua <laughs> anauliza ahi ndo huyu ndo huyu kesha akua mama kama kapenda kumbe nafsi ishabadilika akambia zayyiniha zayyiniha 
na kuomba umpambe mrembe ndiye hereni ndiye al-ihtahal nani kahal wanja mweke ajmal al-athur ala al-athur mweke ile perfume ghali mvalishe na gauni na hela hizi zingine kanunue nipe nimpeleke kwa amami zake na khalati zake kwa shangazi wa nyumba wakaone Omar kaleta mama yake mama akakiremba kitoto kimekuwa kama mdoli kakiweka begani kaanza kuondoka naye akafika pahala akachimba shimo ndevu zake nyingi zinaingia mchanga mtoto ana mpango sa baba yake Ambia we pangusa tu lakini shughuli yako ishaisha leo. Akamtupa kwenye shimo lile. Akamzika wahia haya. Na yeye akiwa ni hai na si Umar peke yake na haya alikuwa akimliza sana akikumbuka. Yadfununa banatihim wa hunna hayya. Wakiwazika mabinti wakiwa hai angalau waueni basi. Wakiwa hai mtoto analia nini nini unafanya akamzika baadaye anarudi kwa mama yake mama anauliza iko wapi binti yangu ambaye ishakwisha kazi yake zao watoto wa kiume nipate faida wanataka watoto wa kike kwa nini unanzalia mtoto wa kike lete watoto wa kiume sasa wengi waliyafanya hayo ndio maana Allah asema wa idhal mauudatu suilat bi aidham bin qutilt lazma ulizwe mtoto wa kike kwa dhambi gani hapa ana dhambi hapa mtoto ni unyama wa hali ya juu leo uislamu ulivyokuja katika ulimwengu wallahi ukamkuta mwanamke huyu wamemdestroy sana amehumiwa amedhulumiwa alikuwa hajulikani katika dunia mahi ya mutallaqa wa mahi ya mutazawwaja ameolewa au ameachika alikuwa tubaa watushtara akiuzwa na kununuliwa watu kufanya starehe zao tu mwanamke harrara almara uislamu ukampa freedom ukampa huria ukamnyanyua mwanamke ukamfuata mwanamke kidogo kidogo faida hiya bintan thumma zawjan thumma umman uislamu ukaanza kumfuata mwanamke alipokuwa binti wa watu mpaka baadaye akawa mke wa watu mpaka baadaye akawa mama wa watu ukamwekea hijabu mavazi ukamwekea na ikab onyo kali wa idhal mauuda tusuilat lazima aulize mwanamke ana dhambi gani kwa ni yeye si mwanamke kwa ni yeye si mtu wa kuishi katika jamii Leo watu wenye midomo mirefu wanasema eti Uislamu unamkanamiza mwanamke. Antum dambartum nisa. Nyendo mnaemkandamiza kwa kumpa nguo ambazo hazina heshima katika jamii. Leo mwanamke anayenyimwa uhuru kaekewa vibanda vya saluni kuseti zile nywele akiingia pale ile nywele itakavyoshughulikiwa mpaka bajeti ya siku tano siku tatu ya watoto wake anafuta yote pale shilingi 30000 kichwa kitakavyotengenezwa hata uwe na sura kama kobe lazima umtake jinsi alivyo atakubali kuvaa hijabu huyu mafundi wallahi fundi anamshonea utafikiri kasa hao kuna mshono unaitwa mbwa kachoka si mbwa kagoma kuna mshono unaitwa nguva. <laughs> Kuna mshono unaitwa kababu. Najua kababu. Na mwingine unaitwa sina radhi. Huko mshono huo. Na atakayevaa hana radhi kweli. Si ya babake wala mama wala Mungu. Mishono hiyo. Uislamu ukasema almar'atu silahu dhu haddain. Mwanamke ni silaha inakata mara mbili akitumika katika mambo ya halali safi sana tena wakasema tena inna waraa kulla rajulun azim imra'a kila nyuma ya mwanaume alioleta mabadiliko makubwa katika dunia hakufika hapo isipokuwa kwa supporta ya mwanamke al ummu madrasa mama ni chuo ukimwandaa mwanamke mmoja 
wameandaa generation nzima kabisa wa idhal mauda tusuilat bi ayi dhambin qutilat wa idha suhuf nushirat napindi kurasa madaftari atakapotawanywa ya matendo tuloyafanya na kila mmoja akapewa akaambiwa ikra akitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba ikra akitabak soma kitab chako soma kitab chako siku hiyo zitatawanywa madaftari ya kila mtu akapewa la kwake wa idha samaa kushitat na siku hiyo ule utando wa mbingu utakapoezuliwa wote utakuja kuondoshwa wa idha aljahimu su'irat na moto wa jahim utakapochochewa moto ule utakuja kuwashwa siku hiyo wa idha aljannatu uzlifat na pindi pepo itakaposogezwa pepo italetwa karibu moto utaoneshwa na pepo itakuwa karibu na daftari ushapewa we mwenye ushaelewa hapa akieleweki hapa sehemu hizi uma mahallat la lil mar'i ghayruhuma manzur li nafsika ayyadaru takhtaru huko kuna nyumba mbili hakuna zaidi ya hizo chagua unataka wapi janna jahannam sa'ir au firdaus ma lil ibadi siwal firdausi amilu waja wema wataenda pepo ya firdausi lakini kama watatenda kazi wa in khalafta fannaru kienda kinyume moto ndio nyumba ipo kule irazogezwa na pepo allah nasema alimat nafsum ma ahdarat itajua nafsi ma hii ni juzia kile ambacho imekuhudhurisha pale kama umeleta madudu wewe mwenyewe za leo leo leo, leo, leo sikati leo hicho e kitenda kitahudhurishwa kitakuwepo pale na kila nafsi inajua kile ambacho imekitenda au kile ambacho imekihudhurisha fala uqsimu bil khunnas na nina hapa kwa nyota zinazorudi nyuma aljawari alkunnas zinakwenda na kujificha na hizi ni zile zubra zuhura venus jupiter zile nyota zile zinazokwenda nyumba nyuma na kujificha utwar sayari zile tushazifahamu eh wal laili idha asasa na na pia usiku unapoingia legi za lake wa subhi idha tanafasa na asubuhi takapopambazuka au kwa lugha nyingine idha tanafas yani tanafus itakapopumua yani kukicha kana kwamba imepumua ndo hata siku moja yuko bwana mmoja katika nchi ya Iraq anaitwa Abu Yazid Bastami alilala akaota ule usiku bora kuelekea alfajr mnadi anamnadia ambia ya bal yazid inna lailatan eid nasara usiku wa leo ni mkesha wa pasaka ni idi ya manasara kum simama kafanye kidogo da'wa uenda Mwenyezi Mungu akaleta khairi kupitia wewe faqama fayatawadha akasimama akaanza kuchukua udhu hakutaka kujua nani aliniita fadakhala fi diri nasara moja kwa moja akaenda akaingia mpaka katika kanisa la wakristo alipoingia yule fadha akamuona akanyamaza waumini wakamuuliza waya abatana walimadha la tatakallam mbona huzungumzi akawaambia wa kaifa utakallamu wa bainana rajulun muhammadiyun qad dakhala alaina 
Nitaanzia wapi kuzungumza hapa kwetu kanisani kaingia Muislamu? Wakageuka nyuma kutizama. Nani kaingia Muislamu? Wakamona Abu Yazid Bastami. Lakini wakamona hana alama yoyote ile ya Uislamu. Wakauliza kaifa araftahu annahu rajulun muhammadiyun. Umepataje kumjua kwamba huyu ni Muislam? Akaambia naam. Anna rajulun muhammadiyun simahum fi wujuhihim min athari sujud. Waislamu ukiwatizama usoni mwao wana alama za sijda. Na hizi zitawaka siku ya kiyama. Akaambia ukhruju min huna. Tunakuomba utoke si tunafanya ibada. Abu Yazid akasema wallahi lan akhruja hatta yahkum Allah baini wa bainakum wa huwa ahkamul hakimin. Hapa mimi sitoki ndugu zangu. Mpaka Mwenyezi Mungu aamue kati ya mimi na nyie. Anasema hatoki anangangania. Wanamtizama kiongozi wao mbona Uyu bwana anakuwa challenge naye namna hii. Na yeye akatafuta njia ya kumaliza. Akaambia saufa nuwajihi ilaika asila. Basi sasa hivi tutakuletea masali yetu hapo hapo ulipo. Fa inna jabta laha ikiwa utayajibu hayo maswali. Laqad sallamta. Utakuwa umesalimika. Wa illa takhruju baina aidina mahamulan qatila. Ukishindwa kujibu tutakutoa tukiwa tumekukata vinyama vipande vipande. Sawa yeyeitwa umekuja mwenyewe. Tueleze manil awal man huwa al awal alladhi la thaniya la. Ni yupi mmoja ambaye hana wapili yake. Abu Yazid akasema Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul wallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Sema Mwenyezi Mungu ni mmoja na yeye ndio hukusudiwa kwa haja zote haja za wala hajazaliwa na wala hana mfano na yoyote Wanadizamana Akaongeza sala pili Malladhani alladhi la thalithuhuma Yeni yapi mawili hayana ya tatu yake Abu Yazid akasoma tena Qur'an Wa ja'alna al-layla wan nahara ayatain Tumeufanya usiku na mchana hizi ni alama mbili wanatizamana akamuliza la tatu wa thalithu allati la rabi'ahuma je jambo la tatu ambalo halina ya nne yake ni lipi akaambia a'dharu musa ma khadr ni zile nyudhuru aizo zileta nabii allah musa wakati anaandamana na khidr sina khadr alimwambia alimwambia musa Endapo tutaandamana usiniulize chochote mpaka nikuambie. Lazima sawa. Falam ma rakiba fi safinati kharqaha. Pindi walipopanda katika jahazi, Khadhri akaanza kulitoboa toboa. Musa akauliza, "Unatoboa jahazi na kati tumepewa msaada tu wa lift?" Taka watu wafe Khidhiri ya kambia dugu yangu sinisha kuambia usiniulize Situsha sema alafu vipi wana Ambia basi basi usini hukumu bati baya tu Asema usiniulize tena Wakaenda pahala Akaja mtoto Falakia hulama Fakatala Kala aktalta nafsan Zakiya Akaja mtoto mdogo akawasalimia walivyokutana naye Khadhri akatoa jambia lake akamkata kichwa Hapa Musa hajasahau akawa akaambia inna lillahi 
Unafanya nini shekhe wangu? <coughs> Unaua? Akambia si nisha kuambia usiniulize wewe. Hivi sasa ukiniuliza fala tu sahiban usinifuate tena. Tumeelewana vizuri bwana? Ambia lakini shekhe wangu ndo unaua hivi hivi, elimu zingine hivi hivi <coughs> unaua. Akambia sasa shauri yako. Wale wako niulize alikuwa ni mkali hadhir. Wakaenda pahala pengine wakajenga ukuta Musa ambia la witakhatta alayhi ajra hakuna ubaya hapa watu ungechukua malipo ambia si nishakuambia usiniulize hadha firaqu baini wa baini hapa ndo basi weki vyako na miki vyangu na kwa taarifa yako hapa tulipozunguka mpaka sasa hivi tumefika kwenu ni sawa na Tanzania mpaka Marekani nenda Musa sema mimi tarudie njia kama hiyo ndugu yangu Akambia utajua mwenyewe maka unauliza sana wewe unaambia usiulize wewe unauliza tu. Funga macho yako. Akamshika kichwa alikuwa na makarama huyu bwana. Kisha ambia iftaha inaik fungua macho. Ile kufungua Musa anajikuta yupo kwao. Unaona <laughs> watu wao? <laughs> yuko wapi? Yuko nani yuko wapi wewe? Haikuta washaacha na zamani. Shachana zamani anamkuta <coughs> Yusha Abid Nuni anafagia hajui karukaje wameenda safari ya mbali bila kujua Sasa mambo matatu Huyu bwana anasema mambo matatu ya sokwe ya nne yake a'dharu Musa ma khadru ni zile nyudhuru tatu za Nabii Allah Musa wakati anaandamana na khadru Akauliza tena Je Mambo manne ya sokuwa na yatano yake Haka muambia kutubu samawiya tilmunazalati ala ambiyai wahia taurati wa zaburu wal injiru wal furqan Ni vitabu vinne vivushushwa kwa manabi Taurat, zabur, injir na quran Haka wanajibu kwa confidence, kwa imani kabisa Ye vitu vitano visipe kwa na sita yake Agambia salatu maktubati li kuli yawmin Wahia subhi Wa dhuhur wa al-asr wa al-maghrib wa al-isha Salatano isu Sita isu kwa na saba yake Agambia inna rabbakum allahu Alladhi khalafa al-samawati wa al-arda Fi sitati ayyamin thumma stawa na kuendelea <coughs> na yule ambaye ameumba mbingu hizi kwa muda wa siku sita wakamuuliza je vitu saba visivyokuwa na nani yake akamwambia alladhi khalaka sab'a samawati tibaq na yule ambaye ameumba mbingu saba hali ya kutobakiana Haya vitu nane vizivyokuwa na tisa yake Agambia wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin thamaniya Hamlatul arsh yaw Ye vitu tisa vizivyokuwa na kumi yake Agambia ayatu Musa tisa Ye kumina moja iso kuwa na Ye vitu gani ukifanya unapata kumi mfano wake? Agambia manja abi hasanatin ashru ashru amthaliha. Atakayefanya jema moja Mwenyezi Mungu atampa kumi mfano wake. <coughs> Agambia inaonekana katika namba unapatia tu. Hivi sasa sitaki namba. Nieleze ma ashia alladhi khalaqaha Allah bi ghayri ummin wala abin Kuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu kaviumba havina baba wala mama havina Na kama vina mama baba havina kama vina baba mama havina Akambia Sayyidna Adam na qad salih wa qad shu Ismail Huyu ni Adam Adam hana baba wala mama Haitoke peponi Ngamia wa nabi Allahi salih Hana baba wala mama katoke majabalini 
na kondoo aliyokuja kumkomboa Saina Ismail naye hana baba wala mama katokea mbinguni ama venye mzazi mmoja huyu atakuwa ni Hawa ana baba yake Adam lakini Hawa hana mama ama Isa Yesu ana mama yake Maryam lakini baba hana wa ma huwa qabru alladhi sara li sahibihi kabri gani litembea zamani na mtu wake ndani akamwambia hilo sio kabri sio kaburi walakin huta yunus wa huwa mulim yule samaki alomeza sina yunus akawa anatembea naye kisha akamwambia vizuri ma hiya shajara mtu eleze kuna mti fulani mkubwa una matawi 12 na kila tawi lina majani 30 na kila jani lina matunda matano na hayo matunda matano yanqasimu ila qismain thalathatu fi dhilli wa thani fi shamsi yana makundi mawili matatu yapo kivulini mawili yapo juani tueleze huo mti kabla hatujatoa roho yako sasa hivi akaambia hadhihi shajara hiya sana huo mti mkubwa utakuwa ni mwaka na yale matawi 12 ndio miezi ya mwaka na kila tawi lenye majani 30 ndio zile siku za mwezi na kila jani lenye matunda matano ndio hizi swala tano za kila siku na matunda matatu waliokuwa kivulini tunaipata salatul fajr maghrib na isha wasani fi shams mawili aliyokuwa jioni ejwani ndio hiyo dhuhuri pamoja na alasr kisha akamuuliza sali ambalo ni aya yetu ayu shay'in tatanaffasa au tatanaffusa wala ruha fihi kitu gani ambacho kimetoa pumzi au kimepumua alafu roho hakina ndo akatumia aya hii katika tafsiri ya sura yetu wa subhi idha tanafas na subuhi pale itakapopumua ukicha ndo kana kwamba imepumua ndo tukawa tumekumbuka kisa hiki insha Allah tuishie hapo hapo wa laili idha asasa wa subhi idha tanafas njoeni pamoja na mimi wiki ijayo tukamilishe sura hii alafu tuangalie tutaendelea na kitu gani chengine insha Allah na kama kutakuwa kuna maswali basi baada ya sala tutauliza bifadhil Allah subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin